，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。楚灵峰与白月在医院产检，我却孤身预约手术台上的一刻，眼神交汇，心境各异。我轻轻扬起嘴角，挤出一丝笑容。接下来开始我们本期故事。记得点击订阅并开启小铃铛，真是巧了。而后，我祝福他们百年好合，他却脸色突变，开始不乐意了。凌风那两个字如同针刺般刺入我的耳中，让我不由自主的僵住了身体。眼前不远处，楚凌风与一位女子并肩而立，女子容貌清秀，腹部微微凸起，而楚凌风。则是我名义上的丈夫，这一幕对我来说犹如晴天霹雳，我脑海中一片空白，迅速转身躲进了角落。待我稍稍回过神来，那两人的身影已经消失在人群中。她也怀孕了吗？楚凌风心仪的女子竟然也怀孕了，她陪她来做产检。那一幕在我眼中是如此的刺眼，却又无能为力。我轻轻抚摸着自己的小腹，心中五味杂陈。许久后，我深吸一口气，走向了医院的另一边。手术需要家属签字，护士的话语冷漠而无情。我坚定地摇了摇头：“不必了，我可以自己负责。”手紧紧护在小腹上，似乎这样能给予我一些勇气。签下名字的那一刻，我的手微微颤抖。走出门诊室，我静静地等待着。不远处传来了陶冶的声音：“凌风，你看这宝宝多乖啊，一点都没让我受罪。”我侧目望去，楚凌风与陶冶正有说有笑地走来。楚凌风手中提着一个袋子，里面似乎是陶冶的产检资料。我们的目光在空中交汇，他微微一愣，似乎没想到会在这里遇见我。我站起身，尽量让自己的笑容看起来自然。真巧啊！楚凌风眉头微皱，却很快恢复了平静。你怎么在这里？他的语气带着些许疑惑。我来这里有点事。我含糊其辞的回应道。他点了点头。那我们先走了。说完，他转身准备离开。陶冶朝我友善的笑了笑，随后跟上了楚凌风的步伐。我重新坐下，身边的塑料椅子传来阵阵凉意。这一刻，我感到前所未有的孤独和无助。我静静地躺在手术台上，头顶的无影灯发出冷冽的光芒。我闭上双眼，眼角不禁滑落下两滴热泪。那一刻，我的内心充满了无尽的哀伤和迷茫。离开医院时，夜幕已经降临。我独自叫了滴滴，回到我们的新房。陈妈见到我回来，忙上前告知楚凌风已经回来有一会儿了，正在等我吃饭。然而我此刻毫无食欲，只想一个人静静的待着。我告诉陈妈我不吃了，便转身上了楼。陈妈似乎察觉到了我的异样，她追上来关切的询问：“少奶奶，您的脸色看起来很不好。”是不是哪里不舒服？要不要我叫医生过来？我勉强扯出一丝笑容，轻声回答：“我没事，就是有点累，睡一觉就好了。”陈妈仍不放心的叮嘱道：“少奶奶，您要是有什么不舒服，一定要告诉我。”我点点头，应了一声，便回到了房间。我简单的洗漱了一下，便躺在了床上。楚凌风推门走了进来，他走到床边注视着我，似乎在观察我的状态。片刻后，他开口问道：“你今天去医院了？是哪里不舒服吗？”我没想到他会主动问我这个问题，一时间竟有些手足无措。然而，我很快意识到他或许并不是真的关心我去医院的原因。我抬起头看着他。他的脸上依旧挂着那抹玩世不恭的笑容，却让我感到一种难以言喻的疏离感。我轻轻地摇了摇头，说：“说
，我没有跟着你去。”他微微一笑说道：“我知道你一直很听话，是我亲自选的你，我相信你不会让我失望的。”我确实是由楚灵风亲自挑选的，在众多想要与他联姻的家庭中，我的家庭并无太多优势。在圈子里，人们甚至戏称我们家的公司为市值仅有两三亿的小公司。然而，楚灵风还是选择了我，原因无他，只因我乖巧，没有脾气，更不敢对他有所管束。对他来说。这场婚姻仅仅是对家人的一个交代，但对我而言，这却是我们家公司的最后一根救命稻草。我需要楚灵风，更确切的说，是我爸妈和我们家的公司需要他。在这场联姻中，我们家得到了想要的一切。现在看来，楚灵风似乎对我也很满意。我先睡了，我勉强扯出一丝笑容，轻声说道：“过了一会儿。”耳边才响起楚灵风离去的脚步声，我闭上双眼，蜷缩着身子，感到有些寒冷。渐渐的，我的眼皮越来越沉重，仿佛进入了梦乡。突然，我感觉到有人搂住了我，一只有些微凉的大手附在我的小腹上，是楚灵风。我一下子清醒了过来，反射性的按住他的手。我今天不舒服。哪里不舒服？他嗓音低哑的问道。我忍不住瑟缩了一下，脑海中自动回放着他和陶叶站在一起的画面。陶叶带着肚子，我心底涌起一股莫名的排斥感。我真的很不舒服，今晚别这样。我试图商量着，然而楚灵风的手却一直停留在我的小腹上。他静静的抱着我，过了一会儿，然后收紧了手臂。睡觉吧。结婚之后，只要他在家过夜，每晚都会这样搂着我入睡。一开始，我还抱着一丝丝奢望，告诉自己这是他爱我的表现。但就算我再傻，今天在医院看到他和陶叶在一起的那瞬间，我也没办法再骗自己了。我只是不懂，既然他那么爱陶叶，为什么要和我结婚？既然他那么爱陶叶，为什么晚上要抱着我入睡？这些疑问在我心中挥之不去。我睡着了，但再次睁开双眼的时候，室内依旧一片漆黑。楚灵风已经不在我身边了。我拿过手机看了眼，时间竟然已经九点多了。我去卫生间洗了个热水澡，快速擦干身体，穿上厚一点的衣服，下楼去了。陈妈也不在，只有佣人小南在打扫卫生。他停下手里的活，看向我：“你醒了，现在要吃东西吗？”我点点头，表示同意。陶氏在开放式厨房里，小南忙碌了一会儿，就准备好了食物，喊我可以吃饭了。我就在岛台上填饱了肚子，准备回房继续休息。然而刚起身，电梯门突然打开，楚灵风高大的身影走了出来。他神色阴冷，一顺不顺的看着我，朝我走来。男人高大的身体带来的压迫感，让我呼吸一滞。我抬头迎着他的视线，想问他怎么了，却没发出声音。你哪里不舒服？楚灵风突然这么问我，只一瞬我就明白了，他去医院了，他什么都知道了。夏日晚，你好大的胆子！楚灵风低沉至极的声音，仿佛是地底下发出来的，让我感到一阵寒意袭来。我低下头，不知道该说什么，我甚至不明白他为什么那么生气。难不成他想让我生下这个孩子吗？可是我不会允许我的孩子出生在一个没有温暖、没有感情的家庭里，那样的生活太残酷了。楚灵风捏着我的下巴，强迫我看着他的眼睛，那双曾经充满风流的桃花眼里，此刻全然不见往日的风情，竟是一片狠厉之色。他薄唇微启，一字一顿地说道：“夏日晚，你打掉了我的孩子。”夜幕降临。我独自坐在空旷的卧室中，面对着眼前的行李箱发呆。我知道
，我好像给自己惹了一个大麻烦。或许我应该给我爸打个电话，告诉他我可能无法再帮助家里的公司度过难关了。爸妈一定会很难过，很伤心。他们把所有的希望都寄托在了我这场婚姻上，而现在我却让他们失望了。突然，外面传来了婆婆温柔的声音：“嘻嘻。”我连忙走出去，看到婆婆正站在门口，脸上写满了担忧。她握住我的手，关心的询问：“怎么回事？你把孩子……”我没想到楚凌风会这么快就把事情告诉了他。我低下头，小声地说：“妈，对不起。”除此之外，我不知道该说什么。婆婆叹了口气，拉着我回到房间：“你赶紧躺下休息。”这是小月子，也需要好好调养身体，不然以后会落下病根的。半个月之内你就不要出门了，我叫家里的厨师过来给你做饭。婆婆对我的态度一点都没变，甚至还让我留下来休养。我有些意外，犹豫了一下，问道：“妈，林峰是怎么说的？”他默了一下，才回答：“我给他打电话，他不接。”我还没见到他呢，原来是这样，我更弄不清楚林峰的态度了。他到底是怎么想的？难道他就不在乎这个孩子吗？还是说他根本就不在乎我？婆婆似乎看出了我的疑惑和不安，她轻轻拍了拍我的手背，说：“西西，你放心吧，不管林峰是怎么想的，我都会站在你这边支持你的。你是我们楚家的媳妇。”我们不会让你受委屈的。听着婆婆的话，我心里涌起一股暖流。在这个陌生的城市里，至少还有一个人是真心关心我的。我点点头说：“好，谢谢妈。”婆婆在这陪我到天黑才离开。临走前，她还不忘嘱咐我：“千万别生气，别和楚凌风吵架，有什么事就给他打电话，等等。”看着他关切的眼神和温暖的笑容，我突然觉得心里好受多了。至少在这个世界上，还有人是真心对我的好的。然而，敲门声在这时突然响起，打破了短暂的宁静。不等我开口说话，小南就端着个托盘走了进来：“这是给你熬的鸡汤，你喝点吧。”他把鸡汤放在床头柜上，然后看了我一眼，转身准备离开。等等，我叫住了他。小南，你是不是有什么话想说？从我来这里的那天开始，我就知道小南不喜欢我，甚至瞧不起我。虽然他并没有直接表现出来，但我能感觉到他对我的敌意和不满。小南顿了顿，才转过身来看着我，抿了抿嘴唇，说。夏日晚，你知道吗？其实少爷他很在乎你的。说完这句话，他就转身离开了，留下我一个人在原地发呆。少爷他很在乎你的。这句话在我脑海里回荡着，久久无法散去。如果这是真的，那为什么他要这么对我？饮尽鸡汤，我轻轻将碗置逃脱盘。陈妈见状，忙不迭地迎上前来。少奶奶，您怎么亲自下来了？现在应当专心休养，好好调整身体才是。陈妈小心翼翼地接过我手中的托盘。晚餐已近尾声，少奶奶，您还是上楼去添件衣物，免得受凉。小南在一旁忙碌地打扫着，他匆匆瞥了我一眼，便又继续沉浸在他的工作中。我淡淡收回目光。向陈妈报以一抹微笑，我没事，不冷。陈妈的目光落在我裸露的脚踝上。少奶奶，您还是把袜子穿上吧，免得冻着。我略微迟疑。林峰，他回来吃饭吗？我刚才已经询问过少爷了，他说让您先用餐，不必等他。陈妈轻声叹息。少奶奶，其实少爷他只是一时之气。他心里还是很惦记您的，我实在是无法理解楚凌风的愤怒从何而来。不是已经有人为他孕育了新生命吗？他就真的如此钟情桃那个孩子吗？我默默上楼，穿上袜子
。再次下楼时，陈妈已经将丰盛的晚餐整齐的摆放在岛台上，我独自一人静静的用餐。突然，电梯门叮咚一声打开，是楚凌风回来了。少爷，陈妈的声音充满热情：“您回来啦，正好赶上少奶奶用餐呢。”不用了。楚凌风的声音冷淡如冰，说完便径自上楼。陈妈的叹息声再次响起，她同情的看着我，仿佛我是个令人心疼的悲剧人物。用餐结束，我独自上楼回到房间。楚凌风不在，我也没有去寻找他。自己洗漱完毕后，便上床躺下。楚凌风整夜未归。第二天，当我走下楼时，发现他正深陷在沙发中，全神贯注地盯着手机屏幕。陈妈在一旁与我交谈，他却连眼皮都没抬一下，仿佛我们并不存在。餐桌上，他依旧沉默寡言。吃完后，便匆匆离去，没有留下只言片语。他刚离开不久，婆婆和大姑姐便相继到来。大姑姐已经身怀六甲。四个月的孕肚已经出现轮廓，由陶姐夫出差在外，她最近便一直在娘家安胎。可是她怎么会来这里呢？妈，是你告诉姐姐的吗？我疑惑的看向婆婆，姐姐轻轻抿了抿嘴唇，嗔怪的看了我一眼。我可没那么多讲究，倒是你这么大的事情，居然自己就做了决定。你现在真是越来越有主见了。虽然他的话语中带着些许埋怨，但语气里却透露出满满的心疼。我低下头，心中涌起一股暖流。姐，其实你不该来的。尽管我本人并不迷信这些传统观念，但毕竟还是有人在乎的。我不介意，并不代表别人也能接受。姐姐环顾了一圈四处，凌风呢？不在家吗？他刚出去了。我如实回答：“这个混小子。”姐姐立刻拿出手机，似乎想要给楚凌风打电话。我连忙抬手阻止他：“姐，他真的很忙。再说了，家里有陈妈在就行了。”婆婆坐在我的另一边，关切地问道：“西西，这件事你跟你爸妈说了吗？”我顿了一下，然后摇摇头：“我还没有勇气告诉他们这个消息。”婆婆轻轻拍了拍我的手背，我觉得还是跟你爸妈说一声吧，他们是你的父母，有权知道这件事。姐姐也点头附和道：“是啊，西西，你应该告诉爸妈的。”我应了一声：“好，晚点我会给我爸妈打电话的。”又聊了一会儿，我催促姐姐快点离开，等我身体恢复一些再来探望。婆婆和姐姐走后。我回到房间，深吸一口气，拨通了我妈的电话。电话那头，妈妈的声音带着责备和担忧：“西西，你怎么能这么草率做决定呢？万一出点什么事怎么办？”她的话语中透露出深深的无奈和心疼。电话很快就被挂断了。不到一个小时的时间，她和爸爸就出现在了我的面前。“你这是为什么呀？”妈妈气愤又心疼地看着我，眼圈微微泛红。爸爸坐在一边沉默不语，眉头紧锁。妈妈坐在床边握住我的手：“西西，你跟妈说实话，你在这里是不是受委屈了？”我轻轻扯了扯嘴角，试图挤出一丝笑容：“没有，妈，你别担心，我就知道会是这样。”妈妈的眼泪掉了下来。他一边擦拭，一边哽咽道：“都是为了家里，让你受了这么大的委屈。”爸爸也在一旁唉声叹气。我知道他们是在心疼我，其实我一点都不觉得委屈。在我知道我能嫁给楚凌风的时候，我开心极了，觉得自己是世界上最幸福的人。我喜欢楚凌风已经很久了，从初中开始就一直暗恋他。那个时候，他和陶叶是学校里公认的金童玉女，而我只是默默的在角落里注视着他们。我只能把对楚凌风的感情深深藏在心底。
，成为我一个人的秘密。高中毕业后，我们各自走上了不同的人生道路。楚凌风和陶冶考入了同一所大学，他们的恋情也随之传开，而我则默默的关注着他们的动态。心中既有祝福，也有淡淡的失落。然而，当楚家选择联姻对象时，楚凌风却放弃了陶冶，选择了我。这个决定让我感到意外，也让我不禁开始猜测他背后的动机。难道仅仅是因为我听话、懂事吗？可这样的理由似乎并不足以支撑起我们的婚姻。妈妈还在不停的埋怨爸爸。认为是他把我推进了火坑，爸爸中桃忍不住打断了他的话：“难道我就不心疼自己的女儿吗？”他抬起头看着我，眼中充满了担忧和无奈。“嘻嘻，如果你在这里真的不幸福，那就离婚吧，跟爸爸妈妈回家，我们永远都会支持你的。”爸，公司还有，我犹豫着开口，却被爸爸打断了：“公司不要了。”你的幸福才是最重要的。他的话语中透露出坚定的决心和对我深深的爱护。突然间，我感到一阵轻松，仿佛卸下了沉重的包袱。我发自内心的笑了出来。爸妈，我没事，真的，我在这里很好。我知道自己不能这么自私任性，只想着自己的感受。公司是爸爸的心血。我不能因为自己的感情问题而让他陷入困境。我决定放弃对楚凌风的执念。如果他想和我离婚，跟陶冶在一起，我会成全他们；但如果他一直不提出来，那我也会尽好楚太太的职责，守护好这段婚姻。因为在感情上，我已经决定放弃了。我决定放下对楚凌风的感情。这样或许能让我更轻松一些。中午时分，我和爸爸妈妈正在用餐，楚凌风突然回来了。他走进餐厅，看到家里的多出的两个人，微微一愣，然后走了过来。“你们来了。”他的语气平淡，没有太多情绪。爸爸淡淡的应了一声，不再像以前那样在楚凌风面前小心翼翼。妈妈则没有说话。只是默默的给我夹菜，叮嘱我多吃点青菜。饭后，爸爸妈妈准备离开。临走前，爸爸问我：“西西，要不要回家住一段时间，也方便我和你妈照顾你？”我刚要开口回答，楚凌风却抢先说道：“爸妈，你们放心，西西在家，我会照顾她的。”我收回了嘴边的话，看着楚凌风，他的眼神深邃。带着一种我看不懂的情绪，我没有说话，只是朝他微微点了点头，然后转身上楼回房间了。楚凌风一直跟在我身后，进了房间，他关上门，冷笑了一声，语气讽刺的重复着我爸妈的话：“凌风少爷，真是难得呀，他们竟然这么称呼我。”他的不满情绪在空气中弥漫，我有些手足无措。甚至声音都有些颤抖，他啧了一声，语气中带着明显的不满和指责。夏日晚，你私自打掉了我们的孩子，现在还委屈上了，在爸妈面前告我的状，你挺能耐呀、啊！我惊愕的转身，面对着他的指责，我感到一阵莫名的愤怒和委屈。我没有，他在沙发上坐下，双臂大喇喇的展放在沙发靠背上。一副悠然自得的样子，那你跟我说说你是什么意思？爸妈又是什么意思？我深吸一口气，努力让自己的声音听起来平静。妈说这件事应该告诉我爸妈一声，我就说了，他们只是来看看我而已，没有别的意思。楚凌风显然没有要结束这段谈话的意思，他继续用那种带着讽刺意味的笑容看着我。爸妈没再说点别的，我当然不能告诉他爸妈说了可以离婚的事情。陶氏，我选择撒个小谎，没什么特别的，就让我好好养身体。他眉梢轻挑，似乎对我的回答有些怀疑，是吗？那你就好好养着吧。说着
，他拿过遥控器挡住了窗帘，厚厚的窗帘把卧室里遮挡的不见一丝光亮。我听到身后传来窸窸窣窣的脚步声。紧接着，身边的位置塌陷下去，楚凌风也上了床。他从背后搂住我，我感觉到自己的身子僵硬了一下。他应该也感觉到了我的不自然，冷声问我：“怎么了？”我闭上双眼，不想让他看到我眼中的情绪。没事，一只大掌落在了我的小腹上，他的掌心温热，透过薄薄的衣料传来。我不知道他要干什么。只是在那里揉了一会，他突然问我：“疼吗？”我瞬间回到了躺在手术台上的那一刻，心里涌起一股莫名的情绪。手术是无痛的，不怎么疼，但失去一个孩子，我还是感到了一丝伤感。不过，那个孩子还只是个没成型的胚胎，我并没有太多的感情投入。不疼，我喃喃道，声音有些颤抖。楚凌风不再说话，只是紧紧的抱着我。我不知道他此刻的想法，也不想去猜测。在他的怀抱里，我感到一种莫名的安心，眼皮渐渐变得沉重，不知不觉的睡着了。然而，我被一阵手机震动的声音吵醒，楚凌风低低的骂了一句，松开我，拿过手机接通。我隐约听到一个女声，听着像是陶冶。楚凌风说了几句，就挂断了电话，一手搂着我，一手刷着手机。过了一会儿，他松开我，起身下了床。你自己待着吧，我要出去一趟。我心中涌起一股莫名的失落感，不知道他要去哪里，也不知道他什么时候回来。但我知道，我无法挽留他，也无法改变他的决定。我只能默默的躺在床上。想着自己的心事，或许他真的是去找陶冶了。楚凌风在五点多的时候回来了，手里拎着一大包东西，交给陈妈，说道：“晚上弄。”然后在楼下看电视的我感到有些迷惑，不知道他要弄什么。陈妈打开袋子看了看，笑着应了一声，然后进厨房去了。我有些好奇，但也没有多问。这时。小南迎上楚凌风，接过他的外套，问道：“少爷，您回来了，晚上想吃什么？”然而楚凌风却直直的朝我走来，在我身边坐下，竟然还对我笑了笑。我有些手足无措，甚至声音都有些颤抖。他说道：“何医生说你不能一天到晚躺在床上，明天带你回别墅去，地方大，你走动走动。”但是不能去外面被风吹。他的态度转变的有点太突然了，我一时之间有点没反应过来。难道他已经不生气了吗？我摇摇头说道：“不用了，又不能出去，在这楼上楼下走走就可以了。”楚凌风盯着我的脸看了一会儿，我有些不自在的问道：“怎么了？”他笑了笑说道：“看看你的脸色，好多了，不那么白了。”我不知道他这是怎么了，不仅态度变了，还回来这么早。楚凌风的好哥们很多，经常有各种聚会和活动，玩的都很尽兴。我偶尔也会跟他们一起参加，但总是觉得自己跟他们有些格格不入，玩不到一起去。也许是我问的问题让楚凌风不开心了，他收敛了笑容，意味深长的看着我说：“忙啊。”怎么不忙？你这不是刚从手术台上下来吗？我得留在家里照顾你。他的话里似乎带着一丝讽刺，让我感到有些不舒服。我扯了扯嘴唇，试图保持冷静。不用了，有陈妈在就行了。但楚凌风并没有接我的话茬。接下来的日子里，他的确天天都待在家里，对我的态度也有所改变。不再像以前那样冷漠，只是偶尔接到电话时，他会出去一会儿。我猜想他应该是去找陶冶了。在家里休养了一个月后，婆婆中陶允许我出门了。我迫不及待的回到了娘家，妈妈却还是不放心我的身体状况，一直问我
：“最近有没有哪里不舒服？”还说要带我去医院检查一下。我笑着安慰他：“妈，我真的已经完全好了，一点都没有不舒服的感觉。和医生也来看过我了，说我恢复的很好。”听到我这么说，妈妈才稍微放下心来。他决定去买一只乌鸡给我炖汤喝，说那种散养的乌鸡最有营养了。我立刻表示要跟他一起去市场挑选。路上，我忍不住问道：“爸，最近是不是很忙啊？”那一个月里，大部分时间都是我妈在照顾我，我爸则一直忙逃公司的事务，对逃我爸的忙碌，我能够理解。毕竟他大半辈子的心血都倾注在了公司上。我妈柔声安慰我：“你别多想，你爸也说了，如果你真的不想跟楚凌风过下去，就算是公司没了，他也不会让你继续在那里受委屈的。”我笑着点点头，告诉他：“我知道，我并没有受委屈。现在的我已经看开了很多，不再像以前那样在乎那么多事情。”心态轻松了，生活也就变得简单多了。这是永恒不变的真理。我爸知道我回来了，特地提前结束了工作，赶回家。饭桌上，他突然问我：“西西，离婚的事情你考虑的怎么样了？”我微微一顿，没想到我爸对离婚的事情这么执着。就在我犹豫着该怎么回答的时候，楚凌风突然出现了。他身材高大，由内而外散发着一股强大的气场和压迫感。然而，他的脸上却永远挂着慵懒邪肆的笑容，仿佛不将任何人、任何事放在眼里。他走过来，拉开我身边的椅子坐下，然后跟我爸妈打招呼。我爸妈点点头，问他吃饭了没有。他说没有，并让张姨帮他添副碗筷。然后他侧头看着我问道：“回家怎么不跟我说一声？”我张了张嘴，正想要解释，楚凌风却又接着问我：“你在考虑和谁离婚？”他似乎听出了什么，笑容依旧，但眼底的冷意却愈发明显。面对这样的楚凌风，我一时之间竟不知道该怎么回答。我爸叹了口气，开口说道。我和西西他妈的想法是一致的。如果你不喜欢西西，你们两个在一起不开心的话，那就离婚吧，置逃公司。反正我年纪也大了，就这样吧。他的话里透露出一种无奈和决绝。我妈也点了点头，表示赞同。楚凌风的脸上闪过一丝阴鸷，但很快就恢复了笑容。他看着我，问道：“怎么会不开心呢？”你跟我在一起不开心吗，老婆？他的语气里带着一丝挑衅和玩味。我扯了扯唇角，尽量让自己的笑容看起来自然一些。我爸妈也只是心疼我，害怕我受委屈。吃饭吧。我转移了话题，不想让气氛继续尴尬下去。张姨适时的把碗筷拿上来，打破了餐桌上的沉默。我妈一直给我夹菜。让我多吃点，好像想要通过这种方式来弥补我失去的那个孩子。我爸则对楚凌风客气的笑了笑，让他也多吃点。楚凌风却像是听到什么很好笑的笑话一样，笑着说道：“爸，女婿就是半个儿子，你对我那么客气干什么？咱们都是一家人啊。”他说的轻松自然，仿佛真的把我们当成了一家人。然而，我知道这只是他表面的伪装而已。我爸只是笑笑，没有说话。看得出来，因为我打胎的事情，我爸妈认为我和楚凌风的婚姻是不幸福的，他们也没那么讨好楚凌风了。反倒是楚凌风他的转变，让我有些摸不清头脑。他说的那些话，每一个字，我都觉得阴阳怪气的。什么女婿是半个儿子，什么都是一家人。他以前可不是这样的，我真搞不懂他是什么意思。七点半，我与楚凌风并肩踏上归途，四处寂静。电梯内，楚凌风的声音打破了沉默：“你到底想怎样？”
。我愣了一下，困惑的望向他：“什么怎样？”楚凌风嘴角勾起一抹讥讽：“你不在乎家族企业的未来了？”我的心不由自主的紧缩了一下：“是的，我的婚姻是家族辉煌的代价。”楚凌风在提醒我，也是在嘲讽我：“嫁给他并非我所能决定。”同样。离婚也不在我的权利之内，这些我始终清楚，从始至终都明白。我从未考虑过离婚。楚凌风眼神微眯，既然如此，那就别让你的不满显露。我不想让父母产生误会。电梯门缓缓打开，楚凌风率先步出，小南迎上前，热情的伸手去接楚凌风的外衣。我收回目光。转身向楼梯走去，楚凌风的声音突然在背后响起，带着一丝不耐：“少奶奶不是回来了吗？”我心头一惊，小南也是一愣，他迟疑了片刻，迅速向我走来，声音带着颤抖：“少奶奶，您中逃回来了。”我轻声应了一声，然后继续上楼。刚把外套挂好，楚凌风便走了进来，我没有回头。径直走向衣帽间，楚凌风跟随我进来。他的目光落在我几天前整理好的行李箱上，声音里带着一丝冷意：“这是怎么回事？你打算去哪里？”“那是我一个月前的准备。当时我以为自己决定放弃孩子，他会愤怒，会提出离婚，所以我提前做好了准备。但他并没有如我所想。”而我离婚的念头也不再那么坚定，我不能这么自私，不能不顾家族企业的未来。我走过去，打开行李箱，拿出里面的物品。原本打算回娘家住上一段时间，楚凌风的脸上闪过一丝复杂的情绪，他的声音低沉而有力。我将物品一一放回原位，转身正视他的眼睛。或许。我们真的需要好好谈一谈，凌风。我明白，我们的婚姻是建立在商业基础上的，是你看在我们家的份上施以援手。我对此心存感激。我知道我们家的公司依赖讨你，我也清楚自己的角色和位置。你可以放心，只要你不提出离婚，我不会再有这样的想法。所以你承认，你曾经考虑过离婚。是的，但我已经改变了主意。我深呼吸，勉强挤出一丝微笑。我之所以做出那个决定，是因为我认为孩子不应该出生在一个缺乏爱的环境中。也因为你和陶叶，我轻咬着唇。钟陶鼓起勇气说出了心里的话：“我承认，我曾经很在意你对于叶的感情，但现在我放下了。我向你保证。”今后不会再有这样的情绪。如果你希望我继续扮演楚太太的角色，我会尽职尽责。如果你决定和陶叶在一起，我会真心祝福你们。决定权始终在你手中。楚凌风的脸色愈发阴沉，就像冰封的泉水，冷的刺骨。你祝我和别的女人百年好合。夏日晚，你真是大度。我确实没选错人。全世界的男人都会嫉妒我，有你这么个懂事的妻子，我怎能听不出他话语中的讽刺？然而，这不是你所期望的吗？你选择我，不正是因为我懂得顺从吗？你，楚凌风紧咬着牙，点了点头，然后转身，步伐坚定的离开了。我离开了衣帽间，回到卧室，拨通了父亲的电话，告诉他我想去公司工作。父亲立刻同意了。好的，我明天就帮你安排。电话挂断后，我便沉浸在书本中。临近十点，我正打算去洗漱，陈妈突然慌张的进来，神色焦急的告诉我：“少奶奶，少爷喝了很多酒，在楼下一直在叫你的名字。”我感到困惑，这怎么可能？但我还是下了楼。小南的声音带着焦急。从楼下传来：“是啊，陶小姐，你快来吧！凌风少爷一直在叫你的名字。”我停下脚步，侧头看向陈妈。
，他叫的应该是夜夜，不是吗？应该是陶小姐。陈妈一脸不悦，迅速下楼去纠正小南：“你这是什么态度？少奶奶还在家，你就找别的女人来。”小南却不以为然：“可是陶小姐不是外人啊。”他说完，还带着一丝得意的看向我：“少奶奶，这个家毕竟是少爷的，我得听少爷的。”少爷要找陶小姐，我自然要联系陶小姐。我又没做错，你你闭嘴！陈妈的声音低沉而有力，我没有回应，只是默默的转身回到自己的房间。既然他喊的是陶叶，那我就不便插手了。在这一刻，我的心情异常宁静，尽管心中仍有一丝苦涩，但我能够控制自己的情绪。这是一个良好的开端，一个重新开始的机会。我不知道陶叶是否来了，我便上床休息。在半梦半醒之间，我感觉到有人紧紧的抱住我，我瞬间清醒了过来。我挣脱了环绕在我腰间的手臂，坐起身，走到床边，打开了灯。灯光下，果然是楚凌风躺在我的身边。他似乎还没适应突如其来的光亮，眼睛微微眯起。“你在做什么？”我用冷漠的语气问道。楚凌风的酒意似乎消退了一些。“睡觉啊，还能做什么？”我心中涌起一股反感，眉头不自觉地皱了起来，转身准备离开床铺。楚凌风迅速跟上几步，紧紧握住了我的手腕。“你要做什么？”我的声音平静。我去客房睡。楚凌风握着我手腕的力度加重了。夏日晚，你究竟想做什么？我可以平静的接受他对陶叶的感情，他和陶叶的相处，但我无法忍受他在碰触过陶叶之后再来触碰我。这种感觉让我感到恶心。我甩开了他的手，坚定的朝门口走去。楚凌风再次追上来。但我已无法忍受，对他已经失去了所有的耐心。我直视他的眼睛，声音坚定而清晰：“楚凌风，我不再爱你了，我们分开吧。”楚凌风的表情凝固，仿佛没听清我的话。“你说什么？”我说：“我们分开吧。”我重复着，声音里没有一丝犹豫。“你爱我吗？”他突然逼近，眼神里闪烁着复杂的情绪。夏日晚，你真的爱我吗？我微微一愣，然后笑了。是的，我爱过你，从我们相识到现在，但那些都已经过去了。如果你愿意继续支持我们家的公司，我会感激你，也会尽力回报你。如果你不愿意，我也能接受。我相信我的父母也能。话语落毕，我轻轻挣脱他的手，准备离开，但楚凌风。再次紧紧抓住我的手腕，夏日晚，你到底想怎样？他的声音里带着一丝急切，我已经忍无可忍，心中的不满如同火山爆发。你究竟想要什么？楚凌风的眼神深邃，他的声音低沉而有力。你真的爱我吗？你是听不懂我说的话吗？我的声音里充满了不耐烦。那你为什么突然不爱我了？他追问着，似乎想要一个答案。他的问题让我感到可笑。我为什么要继续爱你？楚凌风沉默了，他没有再说话。我抽回自己的手，转身离开，心中已经做出了决定。他的声音在我身后响起：“我不会离婚。”我没有任何回应，只是淡淡的说了句：“随你。”我走进客房，躺在床上。心中已经做好了准备。如果他不愿意离婚，那至少在短期内，我们家的公司还是安全的。我心中明白，尽管自己的能力有限，但我决心要全力以赴，帮助父亲将公司带回正轨，不再依赖楚凌风的支持。第二天清晨，我下楼时，楚凌风已经坐在岛台边，专注地看着电脑。听到我的脚步声，他转过头来，目光与我相遇。我不确定他现在对我持何种态度，毕竟昨晚我罕见的对他发了火。
，他可能也感到意外。或许经过一夜的思考，他也在考虑离婚的可能性。正当我在犹豫是否要主动过去时，楚凌风却先打破了沉默：“吃早餐了，老婆。”他最近似乎很自然地称呼我为“老婆”，这让我感到有些困惑。我走过去坐下，发现只有小南在场。陈妈呢？我问道。陈妈昨晚有点事情，回家了。楚凌风回答着，一边将一杯豆浆推向我。他现在的行为让我捉摸不透，我也不再对他抱有太多兴趣。楚凌风看了我一眼，注意到我的着装，今天怎么穿的这么正式？我今天要去我们家公司上班。我回答道。楚凌风轻轻一笑，那也好。你也可以考虑一下，我们去哪里度蜜月？蜜月？我惊讶的看着他。你和我，楚凌风似乎被我的反应逗乐了。不然呢？你是我老婆，我不和你一起度蜜月，还能和谁去？我转头看向小南，他立刻意识到我的目光，迅速低下头，专注讨手头的工作。我沉默不语，继续吃着早餐。心中的感觉难以言喻，复杂情绪在心底蔓延。用餐结束后，楚凌风坚持要和我一起出门，甚至主动提出要送我去公司。我并不乐意和他同乘一车，伟业的拒绝道：“下班我自己打车回来就行，你下班前半个小时告诉我，我去接你。”楚凌风不容置疑的示意我上车。我不想与他争执，便默默地上了车。车内一片寂静，我一路望着窗外的风景。楚凌风也保持着沉默。当车子在公司门口停稳，我下车时，耳边传来楚凌风的声音：“下班。”我没等他说完，便匆匆走进了公司。父亲询问我和楚凌风的情况，我选择坦诚以对。告诉他，楚凌风并不同意离婚。我注意到父亲似乎松了一口气，他对公司的关切显而易见。但我也清楚，如果我坚持要离婚，他最终还是会站在我这边。爸，公司除了依靠楚凌风，真的没有其他办法了吗？我不甘心地追问。父亲叹了口气，语气中透露出无奈。目前看来。这确实是最稳妥、最省力的办法。这意味着，无论我如何努力，对公司的贡献都比不上楚凌风的一句话。我明白了现实的情况，我开始着手熟悉公司目前的业务流程。就在这时，我接到了陶烨的电话，他想要和我见面。电话那头，陶烨的声音带着一丝不易察觉的紧张：“嘻嘻。”我想和你谈谈，是关陶凌风的事情。我们能见面详谈吗？我轻轻皱了皱眉。你们的事情，你应该直接和他说。我现在确实很忙，没有时间。我会等你，无论你什么时候有空，我们都可以见面谈。陶烨的声音里带着一种坚持。好吧，我挂断电话，心中虽有疑惑，但还是继续投入到工作中。随着夜幕降临，六点多时，楚凌风的电话打了进来。西西，你什么时候下班？我去接你。我脑海中闪过陶烨的事情，便拒绝了他的好意。不用了，我今天有些事情要处理，晚点我会自己回家。挂断电话后，我离开了公司，前往和陶烨约定的咖啡厅。见面后，我没有绕弯子，直接问道。你想说什么？直接说吧。陶烨的目光落在他的小腹上，然后抬起头，眼神中带着一种哀求。西西，你能把凌风让给我吗？我愣了一下，你为什么觉得应该和我说这些？陶烨的声音里带着一丝绝望，因为只要你还在，凌风就永远不可能完全数逃我。我深吸了一口气，平静的回答。我想你可能误会了，我和楚凌风之间的问题不是你们之间的障碍。如果你真的想和他在一起，你应该去找他。
，我随时都可以和他离婚。”说完，我站起身，我已经把我想说的都说了。我想，我们以后没有必要再私下见面了。我向他点了点头，然后转身离开了咖啡厅。心中对这段复杂的关系感到一丝疲惫。咖啡厅的门在我身后缓缓关闭，我独自一人走在回家的路上。街灯将我的影子拉得很长，夜风微凉，吹拂着我的发丝，也吹散了我心中的些许迷茫。我抬头望向夜空，星星在云层中若隐若现，就像我此刻的心情，忽明忽暗。回到家，我径直走向书房，打开了电脑，开始整理公司的资料。我知道，要想让公司摆脱对楚凌风的依赖，我必须从了解公司的每一个细节开始。时间在指尖悄然流逝，不知不觉中，窗外的天色已经泛白。接下来的几天，我几乎把所有的精力都投入到了工作中。我早出晚归。与公司的各个部门沟通，了解市场动态，甚至开始参与一些重要的决策。我试图用工作来填补心中的空缺，但每当夜深人静，我独自一人面对空荡荡的房间时，那种孤独和无助便会如潮水般涌来。楚凌风似乎也察觉到了我的改变。他不再像以前那样频繁的出现在我的生活中，我们之间的交流变得寥寥无几，偶尔的电话也只是为了处理一些必要的事物。他的存在渐渐变成了我生活中的背景，而我也在努力适应这种变化。直到有一天，我收到了一封匿名信件，信中只有一张照片，是楚凌风和陶冶的合影。他们笑得如此灿烂，仿佛是世界上最幸福的一对。我的心猛地揪了起来。那张照片像是一把锋利的刀子，狠狠地刺进了我的心窝。我试图告诉自己，这一切都与我无关。我已经决定放手，但泪水还是不争气地流了下来。我决定给自己一个了断。我找到了楚凌风，告诉他我决定离婚。并希望他能尽快办理手续。他看着我，眼中闪过一丝复杂的情绪，但最终没有说出口。我们约定了时间，去律师楼签署了离婚协议。离婚后的我，仿佛获得了新生。我开始更加专注陶工作。公司在我的努力下，逐渐走出了困境，业绩也有了明显的提升。父亲看到这一切。脸上露出了久违的笑容。他告诉我，他为我感到骄傲。我中桃成为了他心目中的那个坚强的女儿。然而，每当夜幕降临，我独自一人坐在书房里，看着窗外的星空，心中总会涌起一股难以言说的寂寞。我开始尝试着去接受新的感情，但每一次都以失败告终。我的心。似乎已经被那段失败的婚姻所封闭，再也无法为任何人打开。直到有一天，我在一次慈善晚宴上遇到了他，一个温文尔雅的男人。他的眼神中没有楚凌风的锐利，却有着一种让人安心的温暖。我们开始了一段平淡而又真实的感情。他不急不躁，总是耐心的陪伴在我身边。给我足够的时间和空间去愈合过去的伤痕。随着时间的流逝，我发现自己竟然慢慢的重新学会了信任和依赖。我不再害怕去爱，也不再害怕受到伤害。我知道，这一次我找到了真正属陶我的幸福。而楚凌风，就像那些逝去的岁月一样，成为了我记忆中的一个影子。我们的故事最终画上了一个句号。虽然带着些许伤感，但我知道这是我成长的代价，也是我人生新的开始。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。在一家奢侈品店里，我刚把手伸进衣服里要掏标签，抬眼看见了一个不想看到的熟人。
，前夫的同事兼转正的女友。姐姐，现在没钱，还是少逛点街吧，不要偷偷摸摸看标签了。现在赵胜的卡只有我能刷了。我莫名其妙的看了他一眼，店员走上前来，笑着看着我：“老板娘，您怎么来了？我跟赵胜结婚三年了，最近发现他有些不对劲，他对自己的形象开始有要求了。不是说之前很邋遢，如果真这么邋遢，我之前也不会看上他。”赵胜生的白净，一米八十三的身高已然是出众了，再加上浓眉大眼。不俗的五官，更是一眼就能在人群中捕捉到的焦点，是走在路上能赚不少回头率的传统帅哥。家中玄关处的全身镜，是我一意孤行要安装的。当初还得到他好一顿反驳，现在他在玄关处的时间明显比我多了。早上出门对着镜子整理五分钟，晚上出门也要整理一会。门口储存快递箱的地方，莫名其妙多了好多我不知道的精美包装箱。女人的第六感有时候准到可怕。那几天，我的心就像被蒙上了一层薄雾，十分不舒服。他是不是出轨的念头一直在我脑海里萦绕？我不想一个人胡思乱想了，我要去寻求真相。他告诉我。最近新购置的衣物都是因为要见几位高端客户，怕丢了面子，所以才要把门面功夫先做好。道理我都懂，可是喷香水是为了什么？让客户一闻就知道你在用的香水价值不菲，衬托你的财力雄厚。赵胜工作的地方我去过几次，但是因为轻微的社恐。从来没跟他的工作伙伴们见过面，我轻车熟路的就到了他公司楼下。说不出什么原因，我就是想来公司里逛逛。他经过几年的摸爬滚打，坐上了中层领导的位置，在公司里还是颇有声望的。我没有告诉他我来公司的消息，在楼下的咖啡馆坐了十几分钟，我自己搭乘电梯上去了。我戴着口罩。在保安处验完了体温，走到前台。你好，请问您找哪位？我来面试市场助理。我从容的回答：“好的，稍等。”前台小姐把我引到公司中心的休息沙发处，让我填写资料，并坐着等候。我知道赵胜的公司缺人，有心留意了一下岗位。我抬头巡视着公司的环境。除了主管级别的人物拥有独立的办公室，其他人都在开放式的环境里办公，人来人往的，显得匆忙。我放下笔，带着胆子去到人群里。“你好！”我随手抓住一个正在办公的人，“我是来这里面试的，心里没底，想问一下这家公司行不行啊？”他瞥了我一眼，眼睛继续盯着电脑，“公司还行。”领导不行，话只能说到这里，多的不能说了。我刚想说话，另一个人凑进来：“强子，你这不行啊！人心同事都还没入职呢，你就这么说，小心吓着他。”被唤作强子的人用手推了推眼镜，眼睛没离开过电脑。我说的难道不是事实吗？听一个人决策已经够头大的了。现在还要多一个精神领导，谁受得了？嘿嘿，那人假装咳嗽，瞥了我一眼。强子，这话可不能在公司说呀，我们心知肚明就行了。他试图缓和气氛，对我说：“没事，你别听强子瞎说，他就是改方案改的烦了。我们公司挺好的，福利待遇什么都是高于市场的。”我点头，道了谢。绕到了卫生间，找了一个干净的隔间，关上了门。没过多久，我就听见外面有人走进来，听脚步声，应该不止一个。脚步声越来越大，人声也逐渐变得清晰。哎，我跟你说呀，这个会开的我真是受不了。你看见没？他那个样子，我看见了，我看见了，一副老板娘的样子。
，他也不知道自己的身份见不见得光，架子倒是先摆起来了，真够可以的。我说，一个女孩说：“你们猜，如果赵总的夫人知道了这件事，她还能不能有着嚣张劲？那可真不好说。”另一个压低声音道。我听说，就是因为赵总的夫人拿不出手，所以赵总也不爱带她出门，怕丢脸。真的呀，那可惜了。我还想看正房手撕小三的戏码呢。别的不说，他的模样还是真的可以的，所以赵总才会。嗨，男人没有一个好东西，就是就是，表面看起来一副正人君子的模样，谁知道？开门的声音响起，两个女孩的聊天戛然而止。哎，有没有看到一个陌生的人？没有，没有。俩女孩齐声回答：“这就奇怪了，刚刚来面试的人不见了。”我还以为……三人说着，同时出了门。我恍若失神般走出了门，最后是怎么离开的公司都不记得了。脑子里重复循环着女孩们的对话：“赵总。”你可真行，晚上早点回来。表哥今天回国，我们一起吃饭。发完消息，我开始在房间里翻箱倒柜，把所有的缝隙角落都搜了一遍。这是赵胜的小习惯，他会随手把购物清单、小票之类的东西顺手就塞到缝隙里，完全是无意识的行为。为此，我也说过他好多次。因为在年末大扫除的时候，我总能搜刮出来一堆。终于在一堆没用的小票里，我找到了自己想要的东西。晚上吃饭，我跟表哥先到的。赵胜姗姗来迟，他热情地跟表哥打招呼，然后再挨着我坐下。他的社交功夫一向让人挑不出毛病。表哥最近看起来气色不错，应该是过得很好。赵胜先挑起了话题，看你是我妹夫，我也悄悄告诉你。表哥神秘一笑，最近我确实摸到了一个赚钱的门道，而且这个方法在国内还鲜为人知，所以我这次回来打算好好赚一笔的。哦，赵胜来了兴趣，不知道方不方便告诉我知道呢？表哥环顾四周，人多嘴杂，在这里不合适。他接着说：“好收益一般都伴随着高风险。你”你他指了指我，我妹妹可不一定愿意你跟着我做。我也点头，我们也不追求大富大贵，钱嘛够用就好。赵胜闻言笑笑，没有再说什么。赵胜跟我报备，明晚同事聚餐，这是破天荒的第一次，我要求一起去。赵胜表情有些奇怪。都是一帮你不认识的人，这种场合你以前不去的。我想了想，你升职了，我也应该跟你的同事们打个照面，不然显得我不是很大方。其实没关系的，你们平时也见不着。今晚我就穿这件吧。我从衣橱里挑出一件衣服，转移了话题。他拗不过我，皱了皱眉。我余光瞥见他出去了。手上突然没了劲，连衣服也拿不住了。我们为什么会走到这个地步？晚上聚餐，我们是来的最迟的。推门进去，一看到我，里面的人热闹气氛顿住了。哎、啊、哈哈，赵总，这位就是嫂子吧？好漂亮啊！哈哈，有人出来打着圆场，我冲他们淡淡一笑：“大家好，我是赵胜的妻子，你们随意称呼我无所谓。”其他人跟着前面的人喊我嫂子，只是他们的表情都不是很自然，带着微微的尴尬。我看了，莫名有些好笑。这顿饭最煎熬的应该是他们吧？圆桌上只剩下一个空位了，空位的两边分别坐了一男一女，女的应该就是他吧？我在他不甚友善的目光下，坐在了他身边的空位上。赵总坐这儿。空位另一边的男生主动站了起来，把位置让给赵胜。他顿了顿，坐下，让服务员上菜，热络的招呼起大家。我抬手夹菜，露出了一手臂的奢侈品饰品，光中指上的大钻戒就足够耀目夺眼了。哇，嫂子，你。
你这钻戒也太好看了吧！”一个女孩惊呼出声，有意无意的瞥了我身边的女人一眼：“赵总对你可真好哦，这个呀，我淡淡一笑。这是他买来哄我开心的小玩意罢了。一惹我生气，就光买这些不能吃、不能用的，也就这种场合戴一戴，我都觉得他浪费钱呢。嫂子，凡尔赛喽！大家起哄，气氛逐渐热络。我客气的招呼身边的女人：“吃菜呀、啊，多吃点。”顺手还给他加了一筷子菜叶子。他愣了一下，转头看我，笑得很勉强：“谢谢。”哎，你在公司里是什么岗位？行政，行政啊，行政不错。我转头对着赵胜说：“你不是总说公司行政做的不错吗？原来就是这个小姑娘啊，是挺不错。”赵胜看了看我，又看了看那女人，含糊不清地道：“嗯，小青还行。原来你叫小青啊？不知道为什么，我总是觉得你似曾相似。”他笑而不语，并不想搭话。过了半小时，我站起身：“小青，我上个洗手间，你帮我把包看一下。老赵上周刚给我买的，贵的我心疼，我就不带进洗手间了，怕弄脏了。”说完，我也不看他的表情，径直转头走了。琪琪，这个月你怎么刷了这么多钱？赵胜拿着手机上的电子账单问我。我给咱们的爸妈们都报了全身体检，想着一并检查一下，我们也好放心。我抹着护肤品，淡淡道：“我还分别给他们都买了重疾险，每个月都要交这么多。”什么？爸妈身体一向都不错，这些事你怎么都不跟我商量啊？他的语气恼怒。商量？我冷笑。我给你打电话，你不是说你在忙，就是说这点小事你自己解决。那我能怎么办？自己解决了呗。赵胜被我对得哑口无言。下午的时候，我又接到了他的电话。电话里的他听起来有些气急败坏。孟琪琪，你是不是又去消费了？我没否认。你知不知道钱多难赚？你怎么还流水似的往外花？去年不是你让我把家里的旧家电、旧家具换了的吗？前阵子一直没空，这阵子闲下来了，正好一起换了。我提高音量，这些都是日常开支，我又不是去买包买鞋了。你这么大声做什么？懒得跟你说。说完，电话就挂了。我约闺蜜在商场里逛街，只逛了一会，我们手上就多了不少奢侈品袋子。我在挑选包的时候，眼尖的发现了一位熟人路过，正好他旁边的人也跟我对视了一眼。哎，嫂子，你也在这里？他拉着身边的人走了过来，客套的打招呼。我抬眼认出了他，他是那晚聚会里的一个女孩。是啊，这不是老赵发工资了吗？非要我拿着卡过来刷，没办法。我无奈一笑，转头看向女孩身边的人。小青，你来帮我看看。我拿起两个包，你说是这个好看还是这个好看？我纠结半天了。小青脸色不佳，左边的吧？是吗？我放下右手的包，拿起左手上的包仔细看。我也喜欢这个多一点。没想到咱俩品味倒是挺一致的。闻言，小青的脸色更差了。这还不够。我指着他手里拎着的小众品牌的包，小青，你的包已经这么久了，也该换了。要不我们都买这一款吧？不了吧？这里的包这么贵，不是我们这些人能买得起的。他语气不佳，我没有老公养着，享不起这个福啊！不会吧？你的男朋友也不给你买吗？我惊讶，给女朋友买包不是天经地义的事情吗？如果包都不给你买，以后还怎么指望他能给你幸福啊？作为过来人，姐姐要教教你，这男人呢、啊，在婚前都不会为你花钱，以后结了婚更难指望了。千万不要心疼男人。我举着手里的信用卡，你看我的卡就是这么得来的，都是经验所谈。小青身边的女孩瞥见他不说话，出来打圆场。
：“嫂子，我们定了位置要吃饭，时间快到了，我们就先走了。”嗯，去吧，去吧。我笑着挥手，笑意不达眼底。周末回公婆家吃饭，一落座就是老生常谈的催婚话题。只是这一次，我顺着回应了：“宝宝的事情，我们已经在筹划了。”现在事业家庭都稳定了，是时候把这个计划提上议程了。我看着赵胜，老公，你说呢？孩子，他扒拉了几口饭，不急，不急，顺其自然吧。婆婆站在我这边，什么不急？跟你同龄的朋友、二胎都来了，怎么不急？这次琪琪说的对，你得听。是啊，以后花钱也不要这么大手大脚的了。等娃一生下来，用钱的地方可多着，你也该有点规划了。公公附和道。赵胜表现的有些烦躁，敷衍的应了两句。回去的路上，我再次挑起这个话题：我们结婚也这么久了，该要有个孩子了吧？怎么连你也？赵胜开着车，我们还年轻，多玩几年再说吧。我不想自己背负这么大的压力。你觉得孩子是压力？我深呼吸一口气，还是在你心里，我也是你的压力。我们讨论着事情，你怎么突然又说这样的话？你不觉得我们之间好像变得不一样了吗？我很平淡地说出这句话，其实自己也不知道期望听见怎样的回答。你就是闲着胡思乱想。我工作忙，是因为我升职了，位置还不稳。我得多付出努力，巩固他。等我稳下来，我就有时间陪你了。男人啊，总是有这样那样无数的理由。上升期需要努力，所以忙；升职了需要巩固，所以忙；达到顶峰了，日理万机，所以忙。我突然就丧失了说话的欲望，静静的看着窗外。嫂子，我是小青。我很意外的接到了小青的电话。晚上，赵总请我们团队的同事吃饭，你也一起来吧。我把地址发给你。刚挂了电话，短信就来了。晚上我如期赴约，打开包厢的门，看见我的那刹那，赵胜呆住了。他正一手搂住小青的肩膀，一边热络的跟人碰杯。我扬起淡淡的笑容，不好意思，来晚了。小青发给我的时间，我以为是开席的时间。没想到你们都这么准时。听见“小青”两个字，赵胜就像如梦初醒一般，怔了一下，马上把手收了回来。“小青让你来的？”“是啊。”小青主动接话道。“嫂子之前不是来过一回吗？”我想着这么好玩的局，也该让嫂子一起来玩，人多热闹吗？赵总，你事业有成了。也该带嫂子多出来见见世面嘛，免得嫂子整天逛街、购物、买东西的，多无聊啊！他笑着问大家：“你们说，赵总是不是不贴心？”赵胜笑不出来，他瞥了小青一眼，随后笑着看向我：“这样的局就是我们几个喝喝酒而已，我是怕你们，你们喝你们的，我可以跟嫂子聊天。”小青插话道。嫂子对逛街购物那么热衷，肯定熟悉不少的牌子。正好最近有人送了我一个包包，嫂子帮我鉴定鉴定呗。他说着，拿起放在身侧的包，走到我面前。送的人说是限量版，可是我不懂啊，不知道这玩意值不值钱的。嫂子，你有眼光，你帮我看看。包是耳熟能详的奢侈品大牌，若是真想鉴定。随便一家商场都可以鉴定，他这么做别有用心罢了。这一款呢，我也有。我指了指赵胜，老赵送的。他送我的时候，我还嫌他眼光差。没想到你朋友也是直男审美呀、啊！我打趣的说道。他表情有丝僵硬，若有似无的朝着赵胜的方向看了一眼。可不是吗？不仅直男，还很懦弱。还骗我说限量版呢，他挥了挥手，不说他了，说起来就来气。服务员夹菜，上酒上酒，包厢里忽然变得热闹起来，掩盖住小青的声音。自从那天聚会结束后。
赵胜老老实实、准时上下班，待在家里了一阵子。没过多久，就公干出差了。家里的灯泡坏了，我不知道新的灯泡放在哪里，打了个电话去问他，电话接起来了，说话的人却不是他。你好，找赵总有什么事吗？我握住手机的手顿了顿，深呼吸一口气，我是他老婆。哦，是嫂子啊，这声音真是刺耳啊。赵总洗澡去了，你有什么事情可以跟我说，我一会转达他。他去洗澡，你还在他房里？是一会让你搓澡啊，还是洗脚啊？我心头起了一股怒火，烧得喘不过气来。电话那头沉默了几秒，别误会，嫂子，我们是在一个房间谈公事。但是赵总说想先洗个澡，所以我才在这里等的。他说的理所当然，语气却没有抱歉的意思。小青。女人还是要点边界感的好，嫂子，我真的没有其他的意思，你别误会了，我只是觉得赵总平日里很关照我，职场上提携我，教会了我很多东西，我很感激他，所以努力工作。生活中，我只是把他当做我的哥哥来看待，他性格好，脾气好，又幽默风趣，平日里还很贴心，经常送我。我们同事礼物，我没有什么好报答他的，所以只能加倍努力来表达感激了。末了，他还加了一句：“嫂子，你别多心。”我刚想说话，电话里就隐隐传来了开门的声音，以及赵胜那把化成灰我都认得的声音。跟谁聊天呢？聊这么久，你老婆？小青说。接着又是一阵长久的沉默。过了好半晌。电话里换了人，琪琪，你找我呀？我刚才在洗澡呢。小青跟其他同事一起在我房里等我。你知道的，我这人有点洁癖，外出一整天回来不洗澡就无法安心工作。但是工作还没完，我又放心不下，所以让他们在我房间里等着。正好你电话过来了，小青就顺手帮我接了一下。赵胜噼里啪啦一顿说，我张了张嘴，忽然不知道说什么。有些话到了嘴边，反而就不想说了。疲惫感席卷而来，我掐断了电话，觉得他们吵得我脑子疼。明明我就只想问，灯泡放在哪里？为什么不能好好给我一个答案呢？我受不了了，决定在赵胜出差回来后就跟他摊牌了。他似乎隐隐也觉得有事发生，回城的日期延迟了好几天。那天正是台风天，窗外雷雨交加，电闪雷鸣，雨就跟不要钱似的一直下。我就静静地坐在客厅里等他回来。他说两点到家，我坐在客厅里等到了六点。啪嗒，一声门开了，他推着行李箱进来。衣服上是雨水打湿的痕迹。他顺手按亮了门边的开关，灯亮的瞬间，他吓了一跳，似乎是没想到我就这么安静的坐在客厅里，连灯也没打开。琪琪，吃饭了吗？我没有回答他，只是淡淡的说：“我们现在可以坐下聊聊吗？”他看了我一眼，把行李箱放在玄关处，拿纸巾擦了擦打湿的头发。坐在沙发上，你想聊什么？我们离婚吧。在结婚前，我以为我永远不会说出这句话，甚至也想不到有朝一日我能如此平静地说出这句话。你会后悔的。我脑海里幻想过无数次他听见这句话的反应，或是歇斯底里的生气，或是焦急不安的解释，或是咄咄逼人的质问，或是声泪俱下的自省。倒是没想过他也能跟我一样冷静，我们平静的就像是在交流晚上吃什么。出轨的是你，琪琪。赵胜看着我，你不要太天真了。在这个社会上，混到我这个位置，不跟人打交道是不可能的。我每晚都要应酬，男人聚在一起，内容不是喝酒就是女人。即便是我再怎么不情愿。我也要为了工作去强行融入。小青，她胆子大，放得开。
，在酒局上游刃有余，帮助了我很多，所以我才给他送礼物的，是吗？我竟想不到赵胜的嘴里也能说出这些鬼话，他甚至还期盼我能相信。严格来说，这并不算出轨。小青只是我工作上需要的工具而已，就像是车，我出行必备的交通工具。因为我有用得着它的地方，所以我会定期送车去保养，也会经常去洗车，把钱花在车子上，就是希望它能给我带来出行的方便。琪琪，小青的作用跟车是一样的，你只要这样想，你就会好理解的，对不对？这一刻。我居然挺佩服赵胜的脑回路，为了欺骗我，什么话都能说得出来啊！我每天这么努力的拼搏，就是想让咱俩的日子过得好一点，通过各种方法让我的事业变得更好。我有什么错？转换概念这一招，算是让他玩明白了。小青等于工具，出轨不是出轨，而是利用工具，蛮有创意的。琪琪。我最爱的还是你，这是绝对不会变的。你放心，等这段时间忙过了，我就放年假，我们出去旅行，出去玩，去散心。小青这件事，我会好好搞定的，以后不会让他出现在你面前了。你忘记这件事，我们还是跟以前一样好好的，好不好？怎么说呢？这饼确实是新鲜滚烫，带着香气的，但是仅适用于职场。并不适用于婚姻。琪琪，你说话呀！你在想什么？你告诉我。他走到我面前，蹲下身，直直的看着我。我抬眸，我要离婚。他啧了一声。你看你，怎么还是听不明白？小青根本算不上是什么问题。我们有必要为了这么一点事情就走到离婚这一步吗？你不是喜欢孩子吗？那我们就生。即便是现在条件还没达到养孩子的条件，但是也没关系，只要是你想要的，我都可以满足。挺好笑的，孩子是为了我生的，我要离婚。琪琪，你有没有想过，你离婚以后的日子？他双手环胸，你过惯了这样舒坦的日子，离开了我，你觉得自己还能够维持现在的生活标准吗？由俭入奢易，由奢入俭难。你这确实是说到我点子上了。我要跟他好好谈的就是这件事，我们的财产分割问题。我觉得我们还是提前说好，省得到了打官司那一步大家都难看。赵胜冷冷的看着我，我们住的房子是我爸妈给我的婚前财产，所以归我，这点没意义吧？我拿出一张纸。在上面清楚写明，车子是我们婚后买的，一套房算是我们婚后投资的不动产，还有各自的银行卡里的钱，这些都平等分了。车子归你，反正我也不怎么开，你就按照市值折现给我，房子就留给你，免得你留宿街头，也按照市值折现吧。银行卡里的你就摸着良心给。哦，对了。我从包里掏出一叠小票，按照法律规定，《民法典》第 1,062 条，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产为夫妻的共同财产，夫妻有平等的处理权。我把小票一张一张叠平，这些都是你线下给小青买的礼物。我算了下，可价值不菲呢。至于其他渠道购买的，我也懒得追究了。你就把这些也算上，一并折现给我就好了。琪琪，你是不是早就动了分我财产的心思了？赵胜气急败坏，指着我说：“这些都是我辛辛苦苦打拼下来的，你凭什么？凭你不尊重婚姻？自从那次大吵后，赵胜已经几天没回家了，意外却又在意料之中的事。”我接到了小青的电话，她一开口就是盛气凌人的语气：“你凭什么要求把赵哥送我的东西要回去？”这样的语气，我听着耳朵不舒服，二话不说挂断了电话。同样的号码是在下午打来的。
，我径直按了红色的按键。我不是赵胜，我没有在他这里浪费时间的理由。等我下了班，看见他就坐在公司门口等着我。看见我之后，走到我面前，我想跟你聊聊。我看没这个必要，那我们就在这里说。正值下班期间，人来人往。经过我们身边，竖着耳朵，企图听见什么。他以为我会因为丢脸而被迫同意换个地方。好，那就在这里说。我也坐了下来。反正做小三的也不是我，即便是在更加公开的场合，我也问心无愧。小三二字敏感又令人幻想，许多人都朝着他投去打量的目光。在这样炽热的目光下。小青先受不了了，站起身来，对我放了狠话：“你现在不跟我谈，以后就算跪着找我，我也不会搭理你。”我笑了。第一，我没有义务把时间浪费在你身上；第二，你现在的身份还能如此张扬的跟我说话，就说明你没有想跟我认真谈的态度，所以我更没理由浪费这时间了。小青气急败坏。拎起包就走了。我看了眼表，耽误了我十分钟下班时间。我们在不欢而散的情况下签字离婚，财产也分割完毕。以后赵胜的任何事情都与我无关了，我的名字也不会与他的名字同时出现了。我辞了工，将钱入股了新的事业，孤注一掷去拼搏。手机响了，看见上面的名字。我接了起来，琪琪，他好像被逼急了，准备来把大的了。以我对他的了解，爱冒险、爱赌自大，他会越玩越大的。你这婚一离，给了他巨大的压力，他背后没少跟我吐槽。我嗤笑，哪里是离婚给他的压力，只怕是他流水一样的花钱，拼命的用钱来伪装自己的豪气与大度。自己给自己带来的危机，这脏水也能泼到我身上吗？也是，让他欺负我们琪琪哥，你也别管了，反正我们话已经说到了，他已经是成年人了，最后的结果也应该由他自己承担。高收益、高风险的事情，他已经在社会里摸爬滚打了这么久，没理由不知道的。行吧，希望他脑子清醒一点。不要等一无所有了之后再去缠着你。半个月后，我的新店顺利开张了，不少的朋友都来捧场祝贺。新店开业，大酬宾三日，活动力度大，店里的客人络绎不绝，店员们帮不过来，我就一早也来帮忙了。我穿着便服，正伸手要把标签从衣服里掏出来整理一下。耳边却不知从哪里传来讥讽的声音：“真巧啊，还能在商场遇见你！没想到你离了婚还要打肿脸充胖子。”我转头，是最不想看见的人。小青，我没理他，继续整理着。嫂子，他捂住嘴：“哦，不是，看我这坏记性，你现在不是嫂子了。”他理了理额边的碎发：“我才是嫂子。”见我不回应。他又上前一步，飞凑到我跟前显摆。按照辈分来说，我应该喊你一声姐姐吧。而且在年纪上，我也确实应该这么喊。姐姐，你现在的情况我也知道。离开了赵哥，没有了经济来源，是挺可怜的。我当他的话是耳旁风，一直认真的做着手上的事情。你这爱逛街、爱购物的习惯一直改掉，应该也是很痛苦的。而我刚得了赵哥的卡，不知道该买什么东西，也是挺苦恼的。小青特意从包里掏出一张信用卡，我一眼就认出了那是赵胜的卡。琪琪姐，你有这方面的经验，不如告诉告诉我，这家店有什么值得买的，或者是你想买。但是看了标签后又买不起的，或许我可以买了借给姐姐看看。呵，真是谢谢了。一位店员刚送走了顾客，转头看见我，惊喜的上前打招呼：“老板娘，您怎么来了？”我笑着回答：“店里人手不够，我也来打工了。”
：“你好，我想看一下这个款式，有没有人？”那头又有顾客想要看衣服。店员打了招呼后，匆匆离去。我转身又回去继续整理，没想到小青还站在原地，只是表情有些怪异。很显然，刚才的对话他都听见了。你买东西的话就买。不买的话，麻烦让一让。店里很忙的，你别挡着我做生意了。我对他下逐客令。你还有钱开奢侈品店？他话里很诧异的样子，随后又皱了皱眉。你居然分走了赵哥这么多钱，你还真是贪心啊！不好意思，财产如何平分是我跟赵胜之间的事情。你想知道具体的，可以自己去问他，不要在这里烦着我。我不想听。末了，我又补了一句：“他分给我的只是小部分而已。他远比你想的有钱。”他似乎是被气到了，怒冲冲的走出店。我从反射的玻璃镜中看见他拿着卡走进了另一家奢侈品店里。估计今晚赵胜德大出血了。赵胜连着给我打了三个电话。等放在桌子上的手机第四次震动起来时。我才慢悠悠地按了接听键。琪琪，你能联系上表哥吗？你知道他现在在哪里吗？找表哥，那你找他去啊。找前妻算是怎么回事啊？我联系不上他，我找了他好久了。他的语气略显焦急。我跟他最后一次见，也就是我们吃饭那次，平时也没联系的。我怎么会知道？琪琪，他非常认真。这一次，你一定要帮我。如果不帮我，我就彻底完了。我莫名有些好笑。赵胜，麻烦你搞清楚，我们现在是离婚的关系。我重申，离婚。你知道什么是离婚吗？就是我们之间已经毫无关系了。我知道，琪琪是我对不起你，但是我真的错了。你帮我找到表哥，我不说话。琪琪，你真的要帮帮我。我投了很多钱在表哥项目那里，现在他不见了，我的钱也就拿不回来了。我几乎把我整个身家都压进去了，找不到他，我就真的完了。对不起，琪琪，我知道是我出轨伤害了你，你能不能最后帮我这一次？你知道，帮我找到他，我就再也不会烦你了。这个男人做什么事情，从来都带着目的性。他能向我认错，向我道歉，完全也是想要通过我达到找到表哥的目的。他根本就不会意识到自己的错误。隔天，表哥主动联系我了。老赵这人真是知人知面不知心，他急眼了，满世界找我。我再三告诫了，这项目收益高，风险也大，让他谨慎投入。他非是不听。被之前的红利赚红了眼，现在好了，都赔进去了。表哥冷哼：“这会找我能有什么用？我又不能给他退钱。”赵胜找过我了，为了找你，他还跟我道歉了。没想到啊，离婚我都没能等来的道歉，因为你，我等到了。我自嘲的笑笑，听起来真讽刺。妹呀、啊，这人确实不靠谱。哥现在才见识到。平日里见面的时候，人五人六的看着挺像样的，真没想到背后竟然是这样的人。他低声道：“据说他这么急着赚钱，是为了填补信用卡的债务。好像是他在外面勾搭的那女的，拿着他的卡一顿刷，都给他刷透支了，都是吗？对呀、啊，我也是听人说的。本来在这关头上，他就有点周转困难了，这下好了。”在他最虚弱的时候，被人这样刷刷刷放了血，爬都爬不起来了。估计他也是不甘心，好好的富裕日子过成的一塌糊涂了，所以想趁着最后一把搏一搏。东山再起，人心不足蛇吞象。所以我说，你离婚是正确的选择，早日脱离苦海。如果你现在还在婚内，现在就要为了他的一堆债缩衣节食了。挂了电话，我内心万分感慨。赵胜终究还是自己跳入了火坑，虽然自己在火堆边加了几幅柴火，让火烧得更旺了些。
，局面到了今天这个地步，在我的意料之中。在一开始，我发现了小青的存在后，刚开始那几周确实痛苦难受。我每天活在悲痛、哀愁以及对自我的怀疑之中。赵胜出轨了，是不是我哪里不够好，才让他有了找其他女人的心思？难道是我没有为他分担烦恼，所以他找了能让他放松的人？还是我没尽到做妻子的义务？我陷入自责与自我批评的漩涡中，无法自拔。直到有一天，我意识迷离的走在街上，等我缓过神来，我就发现自己到了赵胜公司楼下，还还意外的看到了那个女人。她很年轻，样貌姣好，身材高挑。是男人会喜欢的类型。我躲在拐角，偷偷注视着他的一举一动。我也不知道自己为什么会有这么狼狈的举动。看到了吧？他洋洋得意地举起自己的手腕，显摆给旁边的人看。这是最新款。该不会是有人眼神意有所指地看着他？他丝毫不惧，点点头。他送的，他的自豪展现在脸上。虽然我现在还不是赵太太，但是赵太太有什么好的？她没有的，我都有。哇哦！旁边的人起哄：“你这待遇可比赵太太还要赵太太呀、啊！”嗯，所以我也不急了，反正他的时间、他的钱都花在我身上了，我也就先处着呗。小青，你可真厉害呀、啊！赵总都被你拿下了，还行吧？他们嘻嘻笑笑的朝着远处走去，尖锐的笑声却在我耳畔游荡，久久散不去，仿佛在讥讽我，嘲笑我。我彻底清醒了，赵胜出轨，那是他单纯抵不住诱惑而已，与我无关。即便我是再好的人，日子久了，他依然觉得野花比较香，哪怕这朵野花是用牛粪浇灌的。被欲望蒙住双眼的他，只闻得见花香，闻不到牛粪翻飞。如果这样的问题，我还能强行怪到自己身上？我还真枉费了国家对我的九年义务教育。我擦了擦眼泪，心头埋下一粒种子。表哥回国原本不在我的计划之内，但是也恰巧适逢他回国，让我的计划更加完善。表哥也是一位传奇人物，他的人生起起伏伏。如果找个导演拍出来，将会是八十集起步的连续剧。他可以说是经历过破产、暴富、贫穷、富裕、中产、小康等各种阶段，在各个阶段阶层都待过的人。这样的人，他不惧风险，敢于冒险，所以能让他从事的。一定是高风险、高收益的行业。我带赵胜跟表哥一起吃饭，席间故意惊叹表哥手上金灿灿的劳力士手表，羡慕的感叹他赚了大钱，收入丰富。表哥出于骄傲以及自得的心态，他把手头的项目告诉了我们。在饭桌上，他们俩的对话就没听过。赵胜听得津津有味，我知道。第一步成功了，接下来的第二步，我倒是费了好大的力气克服自己原本的性格。赵胜说的没错，我确实不喜欢参加各种聚会的场合，但是为了我的计划，我硬着头皮跟他参加了同事的饭局。在饭桌上，我故意坐在了小青的身边，频繁的夹菜就是为了炫耀满手臂的食品。以及那颗晃人眼的大钻戒，钻戒是我们的结婚戒指，放在保险柜里都要长毛了。倒是没想到有朝一日还能用得上。赵胜是个直男，他记不住给我买过的东西，甚至也记不住有多久没给我送过礼物了。所以我信口胡诌，一点也不怕他拆穿。我能看到小青听到这些话，看到戒指，看到包包时，眼里的震惊、愤懑、嫉妒以及难以置信的情绪。我想看到的就是这些，不够，还不够，远远不够。为了让这把火烧得更旺一些，
我几乎每天都在赵胜公司附近的商场里晃悠，为的就是偶遇小青，并且让他看到他口中不值一提的赵太太是如何挥金如土的。女人的攀比心与嫉妒心燃烧起来的时候，会焚烧身边的一切，包括赵胜。在他自作主张邀请我参加聚会的时候，我知道。这把火已经在加速燃烧了，而我在店里再次偶遇他，并告诉他，赵胜元比他想象的有钱时，那把火已经燃到了顶峰。赵胜的经济已经缺了个大口子，为了填补这个口子，他势必拆东墙补西墙。在如此循环的重压下，他能想到的必然是孤注一掷的收益。而表哥恰好正中他的心怀，他能有今天这一切，是他咎由自取的。我透过这场婚姻，也看透了他情情爱爱的时光，终究是过眼云烟。把自己的日子过好才是真的。我放下他了，也把眼界放宽了。生活里有太多美好的事物值得我去关注，而他不配。感谢大家的观看。本期影片，大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。